сайн байцгаа нуу та бүхэнд энэ өдрийн мэн төргий. За өнөөдрийн бям гарын амралтанд сайхан өнгөрсөн баха гэж найдаж байна. За Монголын үед орой 9 цаг Европ одоо манай энэ Скандинави орнуудын хавьцаа өдрийн юу 3 цаг өнгөрч байна. За тэгээд Монгол болон Ази орнуудаар бол ихс өнгөрөөд харагд өгч байгаа хаа. За тэгээд та бүхэн мөн амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлсэн баг. За дээрээс нь мөн та бүхэндээ амралтын өдрөөр нэг маш ховор содон зочинтай уулзуулах гэж Facebook-ээр за яагаад ингэж хэлж байна уу гэхээр хятад улсаас манай нэвтрүүлэгт өнөөдөр зочин оролцох гэж байна. Хятад улсад Facebook жоохон хязгаарлалттай байдаг ч гэсэн өнөөдөр бидний Facebook Live нэвтрүүлгээр маань хятадаас шууд биднтэй холбогдож оролцохоор ариун зэсэг маань бэлэн болсон байна. За ариун зэсгийг дөнгөж сая та бүхэн тайлбараас нь бас танилцуулахаас нь үтсэн баг. За тэгвэл нэмээд дахиад танилцуулахад ариун зэсэг маань манай Positive Mongolians онлайн төслийн маань хятад дах элч төлөөлөгч гэж явдаг байгаа. Тэгээ хятад улсаас бидний одоо төсөл дээр мэдээлүүдийг бэлтгээд илгээдэг байгаа. Магадгүй та бүхэн бас тэгэхээр тарсан монголчууд нэвтрүүлгийг өмнө үзчихсэн болвол тэндээс бас ариун зэсгийг маань харж байсан баг. За тэгээд би бол танилцуулах шаардлага ариун зэсгтэй өөрт энэ одоо бүгдээрээ уулзаад тэгээд түүнээс илүүдээ хэрэнгүү сайн танилцуулгыг сонсоё. За сайн байна уу? Сайн байцгаа нуу. За өнөөдрийн одоо энэ лайв үзэж байгаа бүх монголчуудынхаа амрыг ирье. А намайг юм сайхны ариун цэцэг гэдэг. Би одоо энэ жил хятад улсад 8 дахь жилдээ суралцж байгаа. Аха яг миний сурдаг мэрэгчл бол логистик курс сурж байгаа. Одоо ингээд магистра төгсөх курстэй одоо яг энэ жил ингээд төгсөх байгаа. сүүлийн жил ирсэн байгаа. А тэгээ хятад улсад болохоор гэр бүлээрээ ирсэн байгаа. Хүүхдээ энд сургуульд оруулаад маань хөрм магистр сурдаг. Аха за ийм байгаа. Логистик гэхээр одоо энэ мэрэгчлэр төгсөх юм бол ямар мэрэгчлэр цаашдаа ажиллах бол за логистик гэдэг мэрэгчл маань одоо монголчуудын ойлголтоор бол тээвэр зууч гэж нэрлэгдэж болно. Гэтэл логистикийн мэрэгчл маань одоо бүх төрлийн бизнесд бас одоо явсаар ирсэн хүний нүдэнд харагдахаас харагдахгүй хүртэл ингээд явсаар ирсэн одоо ямар нэг одоо бараа бүтээгт хүн дээр ч тэр одоо ууж идэх одоо бүх төрлийн гаднаас мөн дотноос дотоодос гадагшаа гадаадас тотгошоо гэсэн одоо системээр явагддаг одоо энэ зүйл нь монгол болохоороо яг 3 жилийн өмнөөс бас яг энэ мэрэгчлэн ангу шинээр нэгдэж ирсэн яг одоо шүтээсийн шүтээс яг шинээр нэгдэж ирсэн юм бас ховор мэрэгчлүүдийн нэг гэж бас хэлж болно аа гэтээ өөр нь бол хятад улстаа мөн Америкт маш өргөн тархсан маш өндөр төвшөнд хөгжсөн ийм мэрэгчлэл байгаа аа тэгээд ерөнхийдөө монголтой бол одоо бас цөөн одоо тоотой юм мэрэгчлэлтнүүд бас аа төрөн гарч байгаа гэж тийм төрөн гарч байгаа гэж хэлж бас болохоор аа хятад улсад энэ энэ чиглэлээр өөр монгол оюутнууд суралцж байгаа талаар мэдхгүй яг адилхан мэрэгчлэр аа за логистикийн мэрэгчлэлийг бол хүмүүс ерөнхийдөө их сонирхдаг гэхдээ яг энэ мэрэгчлэлээр манай сургуультаа болохоор би болохоор ганцаархна энэ мэрэгчлэлээр суралцж байгаа аа бусад газруудад ерөнхийдөө энэ мэрэгчлэлийг сонгож суралцах хүсэлтэй байгаа оюутнууд бол маш их байгаа гэж сонсон. Яг ерөнхийдөө яг мэрэгчлэлээр сурж байгаа оюутнуудыг бол ерөн сайн мэдэхгүй. Ихэвчлэн данда бизнесийн үйлдэлтлэг за эдийн засаг санхүү гэсэн тэмхүү чиглэлүүдээр төлөхөө илүү сурдаг. Бас амгаахын чиглэлээр бас илүү их сурдаг. Манай сургууль болохоор хана нь гэд хэдтэй муж байдаг. Тэр хана нь гэд мужийн жинжөө гэдэг одоо нийслэл нь одоо мужийнхаа нийслэл нь одоо тэгэд маан сургуулийн нэр болохоор хана нь мужийн технологийн их сургууль гэж байгаа. Одоо Монголоор бол одоо тис гэсэн үг. Аа тисийн анги хэдтэй ингэ тисийн хана. За хятад руу бол маш олон хүмүүс сонирхож сурахын сан тэгэд сурахад одоо яаж явдаг уу? Ерөнхийдөө бол монголчууд хятад руу маш сурж байгаа сурахыг бас хүсдэг байх тэгэд А яг тэдэн оюутан байдаг энэ төрсэн тоо бол гарахад бол хэцүү байх тий. Тэгээ ерөнхийдөө одоо болохоор нөө шин хичээлийн жил эхэлж байгаа болохоор бас оюутнууд маш хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа хувийн болоод одоо улсын зардлаар хятад улсын засгийн газрын сэтгэлгээр эсвэл одоо хятад улсын мужийн сэтгэлгээр гэдэг одоо маш олон оюутнууд нэмэгдэж ирсэн байгаа болохоор яг одоо өнөөдөр гэсэн юм бол тоо судлах нь арай гараагүй байгаа. А гэтээ ер нь төрөө жилийн судалгааг одоо авч үзэх юм бол ойролцоогоор одоо ойролцоогоор одоо хятад улсад ерөнхийдөө 200 гаруй орны одоо гадаад гадаад орноос 200 гаруй одоо орны оюутнууд одоо суралцдаг гэсэн тийм үзүүлэлт байгаа. За өнгөрсөн оны байдлаар болохоор хятад улсад 380 мянган гаруй оюутан одоо гадаадын оюутнууд гэсэн үг шүү дээ. Монголоос биш тийм гадаад энэ оюутнууд бол суралцсан гэсэн тийм тоо үзүүлэлт бол байгаа. 
за тэгээд Монгол оюутнуудын хувьд болохоор одоогоор нь 600,000 гаруй Монгол оюутны суралцаа гэсэн тийм тоо байгаа. Гэтэ одоо бас энэ жил нэмэгдсэн бөгөөд бас одоо нэг төгссөн оюутнууд асах юм бол одоогоор энэс бол нэмэгдсэн баг гэж бас бодож байна. Маш оюутнууд ирж байгаа. За тэгээд жил бүр одоо Монголоос одоо 1000 оюутнууд тэтгэлгээр амнаа гэсэн тийм одоо квот бол байдаг юм байлээ. Аа тэгээд хэвтэд ус нь болохоор одоо хамгийн их одоо тэтгэлэг авдаг улсаар бас ингээд тэгэхэд одоо хамгийн их тэтгэлэг одоо өөр бусад орнуудад жижиг орн том орнууд тэтгэлэг олгодог тийм одоо номер нэгтэд ч гэсэн юм байлаа хэвтэд ус аа аа одоо жишээлбэл танай сургуульд аа аль улснаас илүү их одоо гадны улсаас гэх юм бол Монголоос илүү их ер сурж байна уус илүү бас өөр орноос их сурж байна оюутнууд нь тэгээ өөрөнхөд доо манай хотод их юм бол хамгийн их оюутнуудтай хамгийн их улсаас ирдэг нь болохоор Пакистан байгаа муу энэтгэх байгаа Пакистан улс маань тийм Пакистан улс нь өөрөө хүн ам ихтэй бөгөөд бас яг нөгөө хэвтэд улстай одоо хурш учраас тэр одоо Пакистанд үзүүлж байгаас нөгөө оюутнууд одоо тэтгэлэг олгох тийм хамтын ажиллагаа бас тийм засгийн газрын хамтны үднээс а пакистанууд хамгийн их ирдэг маань сургуульд бол пакистанууд нарай илүү их байдаг монголчууд нарай цөөхөн а тэгээд үндсэндээ бас өөр сургуулиуд болохоор энтгчүүд бас маш их хэмжээгээр ирдэг маш их тоогоор ирдэг а тэгээд хичээл нь болохоор энэтгэв пакистан хүмүүс их ирж байгаа ч гэсэн хичээл нь хитад хэлдэрэ тийм хитад хэлдэр орн бас нэг бас нэг өөр өөр бас нэг юм төрлөөдөг одоо жишээлбэл хэтэд улсад ирж сурж байгаа оюутнууд маань ерөнхийдөө хэтэд хэлний бэрхшээл гэж маш их гардаг учраас бас энэ хэтэд улсад байх та англи хэл дээр хичээлээ ороод англи хэл дээр одоо одоо диплом авахад та англи хэл дээр хүн төгсөн гэсэн тийм давхар авж болдог тийм бас давуу талууд бас байдаг заавал одоо хэтэд хэл дээр үзээд хэтэд хэл дээр заавал ингээд хэцтэд байх та хэтэд хэл дээр зөвхөн төгсөн гэсэн тийм бас байдаг үү тийм болохоор англи хэл дээр бас төсөх тийм тустай ангууд бас нээсэн байдаг тэр ангуудад бас хүмүүс ялангуяа одоо энтгэг пакистанууд чинь бас нэг хоёр дөгч юм уу эсвэл гурав дөгч нэг англи хэлэн заавал байгаад байдаг учраас тэр хэл дээр бас ингээд төгсөх төгсөх боломжтой тийм ангууд бас байдаг Монголоос хятад руу сургууль явах юм бол ер нь яг ямар ямар төрлөөр ямар замаар хүмүүс сургуулаа олоод бас илүү гайгүй сайн сургуульд нас орох гэх юм бол ямар арга замууд байдаг вэ? Зоочлын компаниуд эсвэл өөртөө онлайн аруу. За энэ дээр бол маш өргөн хүрээнд бас яс өнөөдөр яри гэж бодсон. Яа гэх юм бол Монголоос маань бас маш ол маш их хэмжээний хүмүүс хятад руу яаж сурах уу бас те хувийн зардал хийхээс илүү ингээд тэтгэлгээр сурах ингээд оюутнууд одоо маш их хүсэлт ингээд гаргаж юм хүмүүс байдаг. Гэтэ ямар нэгэн байдлаар хятад хэлэхгүй учраас ингээд мэдээлэл маш хаалттай байгаа гэж ер нь ойлгоод байдаг. Гэхдээ энэ бол бас айгуу ташаа ойлголт. А хятад руу ингээд сурье гэж зарсан оюутнуудын үед маш их асар их нэрлэлттэй одоо одоо төрийн бус одоо монгол жилийн төрийн бус байгууллагууд их байгаа. Мөн зоочлын компаниуд их байгаа. А зарим хүмүүс болохоор зоочлын компаний төрийн бус байгууллагатай андуураад байдаг. Аа ийм тохиол яаж ерөнхийдөө хятадад ирэх вэ гэх юм бол хятадад маш олон төрлийн тэтгэлэг байдаг. Аа засгийн газрын тэтгэлэг гэдэг нь болохоор хамгийн том тэтгэлэг бөгөөд хамгийн их тэтгэлэг олгодог юм сарын одоо амьдр одоо стипенд гэж ярьдаг шүү дээ маань стипенд олгох төтөг тийм. Аа тиймэрхүү тэтгэлэг бол одоо хамгийн одоо сургалтын төлбөр байр за тэгээ мөн сар болгон мөнгө өгчлөх нь хамгийн одоо их мөнгө олгодог тийм тэтгэлэг байдаг. Аа тэрний дараагаар болохоор мужийн тэтгэлэг гэж ордог. Мужийн тэтгэлэгт бол ер нь баг хов хүн өөрөө хөөцөлтөд орсон ч гэсэн бүх хаал үүд хаалга хэцтэй одоо энэ хэцтэй ер нь 300 гаруй гадаад ойт хүлээж авах чинь чадлаа гур надаа одоо тийм эрхийн авчихсан тийм сургуулиуд байдаг. Тэр сургуулиуд болохоор үүд ерөнхийдөө бүх хүмүүс нээлттэй байлгадаг. Аа сэн газар хэдэд усын сэн газар ямар улстай одоо тий найрамдлын гэрээ байгуулж тий оюутнууд хүлээж авья ингээд маах ингээд сургуулиудтай ингээд хүн болгоо нэг оруулж өгч болно гэсэн юм нээлттэй одоо байдаг тэрийг нь одоо монголчууд маань заавал ингээд хүний зөвлөгөө өөрч юм уу эсвэл одоо дуусан хүний дам яраагаар ч юм уу тий эсвэл заавал ингээд зоочлын байгууллагад хамаг ажиллаад аатгаад ингээд тэ өөрөө ингээд жоох амар байх үүднээс ерөнхийдөө эвчлэх хүмүүс ингээд зоочлын компани ингээд хайгаад байдаг. А тэрнээсээ илүү тэгээр ерөнхийдөө а өөрөө судлаад одоо нөгөө Google одоо маш сайн хөгжсөн байгаа үед Google-ээс өөрөө эхлээ сургуулаа ямар төрлийн сургууль яаж яг ямар ч хэвлэр сурахад байгаа гэдгийг эхлээд өөрөө бодож боловсруулаад дараагийн Google дээрээс хайгаад Google дээрээс хайхад бол бүх сургуулиуд нь гараад байна. Бүх сургууль мэдээлэлтэйгээ а вебсайттайгаа а мөн гадаад оюутнуудаа харилцах 
тусгай альб гэж байгаа. Тэр альбныг нь мэдээлэл холбогдох утас шүмс гэдэг одоо бүх юм гарч ирдэг. Тэр бүгдээгээ зөвхөн одоо компьютер нэг л баг гуглтэл бүх юмд гараад ирэх юм их хүмүүс болохоор ингээд өөр хүмүүс найдаад үлдээчдэг. А тэгэхгүйгээр нэг жоохон ингээд арай нэг жоохон илүү ингээд тэ өөртөө цаг гаргаад ингээд үзэх юм бол одоо ямар ч сургалт одоо баг зүгээр өөрийнхөө ингээд бүрдүүлэх материала бүрдүүлээл ингээд орхоод л бүгд бэлэн байдаг. Маш нээлттэй. А тэгээ сургуулиудын талаар одоо нөө тэр сургууль нь тэр чиглэлээр илүү сайн энэ сургууль нь тийм гэсэн ийм мэдээлүүдийг бас гүглдэл авч боломжтой. Оо яг тийм. Ерөнхийдөө одоо топ зон сургууль гэдэг биччихэд ерөнхийдөө ингээд ерөөсө чагсаагаа тэр чигт нь гаргаад ирчихдэг. А тэрнийхаа жишээлэх нь юу гэдгийг топ эхний 10 их заавал хаагаад ахгүй мэдээж 10 ут чинь одоо үзүүлэлтүүд нь маш өндөр байгаа тийм. Тэгэхээр тийшээ бас ер нь бол заавал юу гэдгийг заавал хэдчихсэн гэдгээс нь илүү яг өөрийнхөө чиглэлээ бариа тэр чиглэлээр сургуулаа хайхан болвол а бүх одоо мэдээлэл нь одоо одоо Google дээр бол бүгдээрээ ингээд бэлэн байж идэг. А тэрнийх нь дагуу а сургууль болох өөрийн гэсэн бас нөгөө нэг юутай байдаг. Зарчимтай, журамтай одоо одоо юу гэдэг тухайн жил ойлдон аван гэсэн одоо ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлэх одоо сургууль бүр өөрийн гэсэн одоо зарчимтай байдаг учраас тэр журам зарчмынхан дагуу материала бүрдүүлээд өөрөө заавал аваач төгш шаардлагагүй зүгээр тэнд нь байгаа имейлээр нь а бүх бичиг баримтнуудаа сайхан юу яваад скандаад явуулаад бүх юмнуудаа бүрдүүлээд өгчөөд а тэгээ тэр хүн тэнцэн тэнцээгүй ямар нэгэн байх уу заавал бичдэг тэнцлээ тэнцэхгүй гэд а тэр их заавал нэг хоёр сургуульд өгөөл болчихдаг юм биш тэр та өөрөө одоо 5 сургууль 10 сургууль баг 20 сургууль ч ингэ хүсэлтэй явуулж болдог тэгээ тэр дундаас ирсэн тэр дундаас ингэж хариу тийм тийм а тэгээ тэрэн дээр болохоор одоо юу гэдэг хүмүүс нөгөө цаг алдаа заавал өөрөө очиж үзчихэж болно хаарчиж болно гэхээс илүү тэгээр ерөнхийдөө вебсайт руу нь орхоод бүх сургуулиудын кампус дотор байр одоо мэдээлүүд нь ингээ бүгд ингээ нээлттэй байж идэг тийм тэгээ ерөнхийдөө хэцтэй сургуулиуд маань гадаад оюутан авах тал дээр бол маш дуртай байдаг гадаад оюутнуудыг эсүүлж авах тоо өөрсдөө дуртай байдаг яагаад гэх юм бол тухайн кампа одоо юу маань их сургуул маань улсаас юу яач чинь одоо улсаас өгч байгаа зардлыг сургуул маань шууд авч байгаа тийм учраас одоо ялангуяа мужийн цэтгэл болон засгийн газрын цэтгэл гэм маань юу яадаг засгийн газрас өгс одоо 5 жилийн гэрээтэйгээр сурлаа гэж утга 5 жилийн гэрээгээ гэрээнийхээ мөнгийг одоо яг 5 жилээр засгийн газрас шууд сургуул руу олгодог а тэр нь болохоор сургуул ерөнхийдөө давуу тал болж ирдэг учраас сургуул бол ерөнхийдөө гадаад ойтныг авахад маш дуртай байдаг За энд нэг юм асуулт ирсэн байна. Мастер хятад хэлний орчуулагчаар сурч болох уу? Хятадад Монголд бакалавра өөр мэрэгчлэр сурсан гинэ. Одоо За энийг бол аа хятад хэлгүүн байна тий. Тийм байна. Монголд бакалавра өөр мэрэгчлэр сурсан гэхдээ мастер хятад хэлний орчуулагчаар сурч болох уу? Хятадад гинэ. Хятадад мастер ерөнхийдөө бол нөгөө хэлний чиглэл одоо юу гэдэг Монголд уран зохиолч юм уу тий. Монгол ядаж нөө Монгол хэл энэ төр гэсэн нэг тиймэрхүү ангууд өсөж гэж тээ эсвэл нэг ядаж нөө багшсан юм уу тэ нэг хэлний чиглэлийг эсвэл англи хэл ч юм уу тэ тиймэрхүү чиглэлээр төгссөн бол яг нөгөө нэг жоохон одоо нөө мастерас сурчих байгаа анги чинь бакалавртай жоохон уйлдаа холбоотой ах юм бол энэ бол болно а түүнээс ирж гинт одоо тийсийн одоо өөр шал өөр ангид сурчихсанаа гинт хэл рүү ингээд орхолоор одоо ерөнхийдөө зарим сургуулиуд бол ерөнхийдөө тэр зөвшөөрдөггүй заавал холбогдолтой байх хэрэгтэй тэр хүн сөр мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэдэг үүднээс Аа. Хятад сургуулийн за тэтгэлэгт нь хамрагдсан хүмүүс бол бас ингээ боломж авчих байгаа. Аа огт тэтгэлэгт нь хамрагдаж чадахгүй яг өөрсдөө хувийнхан зардлаа сурч байгаа хүмүүс ойролцоо төлбөрийн хэмжээ нь хийдэг байдаг бол. За ерөнхийдөө төлбөрийн хэмжээ бол л тодорхой байдаг. Төлбөрийн хэмжээ нь дундаж төлбөрийн хэмжээ 20 мянга юм байдаг. За энэ болохоор нөгөө би доктор, магистр а бакалавр гэсэн энэ гурын дунд чи хэлээ давшаа 20 мянга юм гэдэг. Ер нь бид сургууль сургуулсан хамаар энэ сургуулийн сургууль маань өөрөө их тийм зэрэглэл өндөртөө одоо нэртэй дэлхий далтартай ч юм уу тэгсэл одоо хатцтай дээгүр байртаг бол төлбөр маш өндөр байдаг. А ерөнхийдөө жирийн сургуулиуд бол ерөнхийдөө дундж төлбөр нь бол 20 мянга юм гэдэг. Тэгээ 20 мянга юм одоо Монгол мөнгөний 7 сая орч юм. Тэгээ жилийн төлбөр шүү дээ. Жилийн ааа. Тэрийг хавгаад төлж болно. А хуваад тэгвэл семестер семестер ирсэн семестер семестер нь сургуул сургуулаас 
Тийм семест нөгөө нэг сургуул сургуулийнхаа нөгөө нэг дүрмээс ашиглахад нь хэрвээ хаах семестрээр байж байгаад ингээ буцчаад буцчээрээ дахиад төлөөг сургуультайгаа ярьчихсан бол тэр юу бол ингээ таллаа төлчих болно. А эсвэл заавал тухайн үнийг бүтнээр нь төлчиж манайх ингээ юу юм шиг одоо жишээлхэн та талаар нь төлсөн бол одоо таны визийг талаар нь олгоноч гэдэг юм уу те. Эсвэл бүтнээр нь төлсөн бол таны одоо ингээ визийн асуудлыг бүтэн жилээр нь одоо сонгож өгнө гэсэн тийм юмнууд бол за сургуультайгаа яах шаардлагатай. За сургуулийн үед юм бэ? За оюутан бол хятадад ачлаа. Одоо хятадад сурангаа хажуугаар нь өөр бусад орн байдаг шиг ажил их боломж байдгүй. Ажиллах мөнгө гарч. Аа ерөнхийдөө бол байдаг. Ерөнхийдөө бол байдаг. Энэ маань гэхдээ юу гэдгийг одоо европын орнуудад шиг одоо тэгэл юу гэдэг нь одоо оюутнууд юу хийдэг үе? Яг тэр шиг европын орнуудаар ингээд ажил хийдэг шиг тиймэрхүү ажлууд бол ерөнхийдөө а цалин багтай за тэгээ цаг завич их хэдэн тэгээд одоо бас их төлч юм бас хэдэн их хэцүү хэлэндээ ордог учраас хажуу орн ингээд бүр юм цаг наранда баригцсан ажил хийх бол боломжгүй а энэний ажигуур бол цагийн ажил хийх жишээлс нь одоо хоёр дахь өөрөө хоёр дахь юм уу гурав дахь хэлтэй бол жишээлс нь та хэцтэй сурж авах хугацаанд англи хэлтэй бол англи хэл цагаар заах гэсэн юм маш том боломж байдаг а цагаар заахад бол одоо юу гэдэг баг насны хөөхтүүдэд эсвэл одоо дунд ангийн сургачтад эсвэл ахлах ангийн хөөхтүүдэд шалгалтанд нь бэлдэх журмаар эсвэл одоо одоо аялахын өөрчлөгч юм уу эсвэл зөвхөн дуудлагын сайжруулах юм уу те тиймэрхүү маягаар бол хичээл заахад бол энэ бол цагаараа маш өндөр үнтэй үнэлэгддэг одоо ийм их ажил ийм их төрлийн ажил бол хийж болно а тэгэд одоо юу гэдгийг хөөхч шалгалтанд бэлдэх явц бол айгүй одоо өндөр үнэлэгтэй байдаг одоо англи хэлний А түүнээс биш мэдээж одоо Монголоос ирээд үнэхээр амар сайн хэтэд хэлтэй бол бас нэг өөр төрлийн зааж болохоос болохоос биш а англи хэлнээс өөр хэлийг бол бас нэг тийм юу ягаад байдаггүй нэг амар чухалчлаад байдаггүй ерөнхийдөө 6 наснаас нь эхлээд хүүхдийг бол ингээд англи хэл төлөхгүй хэрэглүүлдэг за бол хоёр дахь хэл байх хэвээр гэдэг үүднээс ингээд англи хэлэн дээр бол хэрвээ тийм англи хэлний хичээл заахаар заа гэж одоо бодож байлаа цагийн ажил хий заа гэж бодож байлаа энэ бол маш том боломж энэ үгээрээ бол баг өөрийг ингээ болгоод баг хамгийн юм болгоч чинь ерөнхийдө болдог. Аа. Аа тэгээд очиод амьдрах одоо жишээлбэл байр нь оюутны байранда эсвэл тустаа бас байр төрөөслөөд яг л өөр газар байгаа юм шиг байна шүү дээ. Аа хамгийн бол нэг нөгөө амьдрах орчны хувьд за одоо ер нь ихэнх монголчууд хэвтдэд бай ирж шиж байгаа мэдж байгаа хэвтэ яг нөгөө оюутн байгаад хичээл сургуультай явах ажилтай явах энэ юунд амьдрах байрны төлбөр амьдрах одоо мэдээж хоол ундны мөнгө төгрөг гэсэн тэр нэг хэрэг бол ихтэй. Энэ энэ бүхний хувьд яг яаж зөвхөн л илүү зүгээр вэ? Зөвхөлөөд ерөнхийдөө аа ерөнхийдөө явах гэж байгаа хүмүүстэй зөвлөхөд болохоор хэрэв сори гэж ингэж бодож байгаа төлөвлөж байгаа хүмүүст зөвлөхөд бол яг оюутан бол оюутны амьдралаар амьдрсан хамгийн хямд бөгөөд хамгийн төсөр одоо хамгийн хямд арга гэж хэлж болно. Одоо оюутны байранда байгаад а оюутны байранд болохоор одоо бүх багш сургачд юу ярьж байна юу хэлж байна гэдгийг бүгдийг мэдээлэлтэй хүмүүстэйгээ харилцаатай дотнона тэгээд а оюутны байр бол гадаа гадуур одоо байр төрөөсөөс л хамгүй хямдхан байдаг а тэгээд бид сэтгэлэг хамрагдсан бол бид санаас нь оюутны байрны төлбөрийг төлчихсөн учраас тэгээд оюутны байранд бас байсан хамаагүй дээр байдаг а тэгээд гадуур за тий юуны хувьд болохоор сургуулийн үед болохоор ноётны байранд болохоор мэдээ сургуулийн кампус дотор байх учраас бас багш нартайгаа илүү ойр хүн байна. Юмтайгаа ойр хүн. А тэгээ хоол ундны хувьд болохоор мэдээж кампус болгоонд бас ноётны хоолны газар гэж байгаа. Хоолны газар бол бол хятад бол ер нь бол хоолоор алдартай шүү дээ. Тийм болохоор сонголт бол бас баргадчихгүй маш их байдаг. Сонголт нь дээр одоо ихтэй идчихдгүй уучдгүй гэсэн юм бол ер нь бол байдаггүй. Тийм учраас ноётны хоолны газар айдээ тэгээд явсан хамаагүй хямдхан тустаг ер нь хийдэг. Хамаагүй илүү хямдхан. Тийм. Энд дээр нэг юм асуулт байна аа. За засгийн газрын тэтгэлэг авахад материал бүрдүүлэхэд HSG байхгүй бол болох уу энэ гэсэн юм их асуулт байна. Энэ асуултуудыг бол дараа нь ярих уу эсвэл одоо боломжтой л ярих юм уу? Аа бүрдүүлэх. Аа ерөнхийдөө аа бүрдүүлэх материалын үед бол би хэлчихээ. Ерөнхийдөө засгийн газрын тэтгэлэг хүмүүс ерөнхийдөө нөгөө засгийн газраас олгож байгаа мөнгөнд үн бас өндөр болохоор хүмүүс ерөнхийдөө засгийн газрын тэтгэлэг хамрагдах маш хөсөлтэй байдаг. За энэ маань болохоор хоёр төрлөөр хэрэгждэг гэж хэлэхэд бол болно. Нэг нь бол одоо хятадд байгаа элчин сайдын яамтай хамтарч ажиллах төрийн бус байгууллагууд үүж байдаг. А тэр төрийн бус байгууллагууд нь одоо нэг талаараа хүмүүс сууччлын компаниуд 
зарим нь одоо яг хувийн компани зарим болохоор яг төрийн бүс байгуулгууд байдаг. Яг тэрийг олоод тэр компанираа зуучлуулаа. За зуучлуул нь гэдэг гэдэг утга нь болохоор материал бүрдүүлээд материал цааш нь явуулах тэр үйл явцыг хилээд байгаа болохоос биш. Яг үндэ тэднийг яг өөрсдөө ингээд бас явуулчих болох юм дээр хүмүүс зүгээр л ингээд юу яагаад гэдэг гүнээр ингээд нэг дамжуулаад нэг санаа амар байчвал ингээд зүгээр юм уу гэдэг тэгээд байдаг. Яг засгийн газрын зэтгэлэгт хамрагдъя гэх юм бол энэ бол боловсролын ям элчин сайдын ямар заавал дамж их хэвээр. Ер нь бол албан ёсоор явъя гэх юм бол. Аа тэгэхээр боловсролын ям элчин сайдын ям маань юу чухалчилдаг вэ гэхээр энэ дээр бол шалгалт авдаг. За та магистрт явж байгаа бол аа тодорхой ийм 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 зүйлүүдийг ингээд одоо хангасан байх хэвээр гээд тэр мэдээлүүд нь болохоор нөгөө одоо өдөр төсмийн гардаг өнөөдөр сонин дээр өнөөдөр гэж сонин байдаг штэ. Тэр өнөөдөр сонин дээр бол яг зэтгэлэг зарлагдахаас өмнө бүх мэдээлэл гарсан гэдэг бүрдүүлэх материал хаашаа хаашаа яаж яаж явах вэ? Юу юу бүрдүүлэх гэж байгаа юм бэ? Бүгдээр ингэ гараа тэрчдэг. А өдөр төсмийн тэр сонин хэрэг уншдаг бол тэрэн дээр гараа тэрчдэг байга. А боловсролын яамн дээр мөн энэ мэдээлэл давхар ингэ явагддаг. Эднэрээс а мэдээлэлээ бүр ингэ тодорхой бас авчиж болохоор а ти боловсролын яамны одоо вебсайт энэ төр дээр ч гэсэн ерөнхийдөө ингэ бүх мэдээлэлээр ингэ цацагддаг учраас тэрэн дээрээс ийлс ингэ харах юм бол маш тодорхой бүх юм чинь ингэ эс дараа таны ингэ өгцөн байгаа а за өөрсдөө ингэ бичиг гарантай бүрдүүлээд за мужийн тэтгэлэг засгийн газрын тэтгэлийн хувьд бол тиймэрхүү байна за мужийн тэтгэлийн хувьд болохоор өөрсдөө ингэ бичиг гарантай бүрдүүлээд яаж ингэ бас те ингэ 100% байрныхаа мөнгө сургалтын төлбөр яаж ингэ даалгах вэ засгийн одоо юуны мужийн тэтгэлэг аваад ингэ явах вэ гэх юм бол за нэгдүгээрт би нэг бүрчлэн хилээд өгчөөд тэгэхээр юу намрах аха нэгдүгээрт цээж зураг хэрэгтэй болно а хоёр дахь дахь нөгөө адстат хэрэгтэй болно 10 жилийн адстат тэр 10 жилээ төгсөөд ингэ хилний бэлтгэлтэйгээ бакалаврт ингэ сурхаж байгаа одоо өөтнүүд ахан бол адстат аа мастер төсөөл одоо нөгөө доктор сурхаж байгаа бол дипломын хуулбар а эднэрийгээ дандаа англи хэл дээр орчуулуулаад натратор батлуулсан байх хэрэгтэй. За гуравт нь болохоор гадаад паспорт хэрэгтэй. Гадаад паспорт болохоор угаас нөгөө англи хэл дээр байдаг шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө хүчинтэй хугацааг нь хардаг. Хүчинтэй хугацаа нэгээс доошгүй жил байх хэвээр. Аа дараад нь болохоор эрүүл мэндийн шинжилгээ гэж нэг байдаг. Эрүүл мэндийн шинжилгээнд одоо Монголоос очихоос өмнө заавал сургууль дээр эрүүл мэндийн шинжилгээ чинь очсон байх хэвээр. Тэгээ тэрийг хүмүүс хаана хэлэхд ингээд айгуух асуудаг. Тэр нь болохоор хамгийн урдан гардаг нь Гэлс Тоо гэс төгөөд нөгөө нэг 13 нэг Американд энэ жаж байдаг тийм тийм тэнд өгчдөг өглөө өгөөд өдөр нь авчдаг нэг айгуу хурдан гарчдаг за тавт нь болохоор стади план гэдэг нэг 1500-аас 2000 хүүхдээ хэсээ бичдэг за энэ дээр болохоор хэрвээ хятад хэлгүй бол англи хэл дээр бичнэ а хэрвээ хятад хэл дээр бол энэ хятад хэл дээр бичсэн нь ер нь бол илүү яа гэх юм бол аа хүмүүс сурч байгаа хүмүүс юм аа одоо Юу яаж аа сурах чаа хүмүүс юм аа одоо материал их хэд хүмүүс шалгах чаа хэд сургуул их хэд хүмүүс шалгах чаа учраас нэг мэдээж англи дээр уншсанаас өөрийнхөө хэл дээр уншсан мэднэрт өөрсдөө нэлээд хэлбэр олон гэдэг үүднээс тийм хэд хэл дээр бичсэн дээр үүдэг за зургаад нь хамгийн бас нэг чухал юм нь болохоор багшийн тодорхойлт өгдөг за их сургуул сурч исэн бол тухайн факультетийнх нь багш нь аа одоо тухайн одоо нөгөө нэг оюутныхаа талаар яг өөр өөрт нь багшилж байсан багш гэсэн үг штэ аа тодорхойлт бичдэг. За тэр тодорхойлтыг бас англи хэл дээр бичүүлээд за тэгээ сургуулийн тамаг багх хэвээр ерөнхийдөө өөр улс орнууд болохоор багш нь одоо өөр хувьдаа ингээд нэг тамхтай байдаг штэ нэг одоо сургуулийн багш нь өөрсдөө тамхтай. А Монголд бол яг ингээд нэг тамхтай багш нь цөөхөн байдаг гэм байна лээ тийм болохоор ингээд сургуулийн тамаг ингээд аруулчвал тэр нь арай албан ёсны бөгөөд яг ингээд үнэн бодит гэсэн тийм болно. За энэ тийм болно. За иймэрхүү материалуудаа бүрдүүлээд тухайн одоо сурхаж байгаа сургуулийнхаа вебсайт руу гадаа одоо оюутнуудыг хариуцсан офисынхаа вебсайт руу явуулаад энэ бүгдийг скан тцэн байхад олно. Гэхдээ заавал энийг заавал хөргөж өгөөд ах ямар ч шаардлагагүй. Эднэрийгээ бүрдүүлээд а энэ дээр энэ болохоор ерөнхий бүрдүүлэх одоо материал нь а энэ дээрээс мэдээж магадгүй яг өөрийнх нь одоо тухайн үний орхиж байгаа сургуулийнхаа нь бас нэг бас өөр бас нэг юм бүрдүүлж өгөөч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм уу гэж магадгүй сургууль тийм юм л тийм шаардлагууд яаж магадгүй тэр шаардлагуудыг болохоор өөрсдөө яг орхиж байгаа сургуулийнхаа уншаад тэрнийх нь дагуу бүрдүүлээд өгсөн бахад энийг нь шалгаад а муж энийг бас давхар шалгадаг мужийн одоо тухайн мужийн засгийн газар одоо тухайн мужийн одоо одоо тэр засаг дарагтай тийм 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 тэр байгууллага нь бас шалгаад ингээ шалгасны үндсэн дээр одоо тухайн ойтныг авах уугүй шийддэг байгаа 
тэгвэл их олон юмаар дамжиж авгаад гэхдээ бол зөндөө олон монгол оюутнууд бас энийг аваад амжилттай аваад сурч байгаа шүү дээ. Бас тэгтээ би бас ингэ зөндөө сонссон. Энэ бас яг зарим нь яг бодтоор жинхнээсээ явдггүй. Айгүй их нөө арын хаалганы татасны хүмүүс авсарж байгаа нь орч тэгэл л гин яг үнэнгээр явж байгаа хүүхдүүд очир нь нөгөө нэг юу листэнт тоошоо нь орчдог. Ийм жоо юу асуудлууд их байдаг гэх хэвтэн тэтгэлэг дээр зөндөө тийм сонсож ирсэн. Аха энэ асуудлууд нь бол юу энэ асуудлууд нь засгийн газрын тэтгэлэг дээр их их гаргадаг. А түүнээсээр саяны миний хилээд байгаа ингээд мужийн тэтгэлэг дээр яг иймэрх юм уу? Иймэрх юм дээр гарахгүй яа гэсэн бол энэ шууд сургуул руугаа явж байгаа. Хувь хүнээс шууд сургуул руугаа шилжиж байгаа учраас дунд нь ямар нэгэн зөөчлийн байгууллагач юм ямар нэг юм татас төтөөс юу ч байхгүй энэ дээрээс бол яг юу гэдэг нь одоо ийм бүрдүүлэх материал дээрээ нэмээд тэдний төгрөх шилжүүлж гэдэг юм уу? Тиймэрх юм байдаггүй учраас энэ дээр бол нэг тиймэрх юм гарахгүй. Засгийн газрын тэтгэлэг дээр болохоор Монгол Монгол тото элчин сайдын яамн дээр болохоор элчин сайдын яамны өөрсдийнхөө дүрм дээр болохоор юу яадаг вэ гэхлээр одоо хүүхэд тэнцүүлэх тэнцүүлэхгүй одоо тэр үйл ажиллагааг болохоор бид тодроосоо шийдэн гадны ямар нэгэн оролцоо байхгүй гэсэн тийм журамтай байдаг учраас тэрийг бол одоо өөрсдөө яаж хэцүү зааг нь бол бид нар мэдэх ямар ч боломжгүй тэгэхээр тэр тухайн зөвлөл маань элчин сайдын яамн дотроо явагдаад байгаа учраас тэрийг бол ямар ч мэдэх одоо мэдэх боломжгүй Тэгээд юм хүм бол угаасаа байдаг. За их сургуулийн талаар яримгууд ингээд хүмүүс зөндөө юм асууж байна. За жишээлбэл докторын сургалтын хэмжээ гэх мэтчлэг ингээд олон зүйл асууж байна. За тэгээд энэ мэдээллийг бол цаашаа дэлгэрүүлээд асууя гэж сонирхож байгаа юм бол аа Positive Mongolians in China гэсэн Facebook page байгаа. За тэрэн дээр манай Ариука маань ариун цэцэг маань хариуцаа ажилладаг учраас ариун цэцэгтэй бас хөвчлөн холбогдоод зарим мэдээлүүд асууж болно. Тэгээд Ариука маань завсраараа заваараа бас боломжоор хариулах гэж байна. А яг тэгэхээр нөө хятадад Facebook бас таалттай байдаг учраас тусгай аппликейшнээр ордог гэсэн учраас жоохон удаж магадгүй. За өнөөдөр бас зөндөө ярилцах зүйлүүд бас яана. Хүмүүс бас хинчээс асуусан байна. Хятад руу очвол хамгийн үзэх хэвээр газрууд нь юу вэ гэсэн байна. За энэ тэр руу ерөнхийдөө нөгөө аа энэ бол айгүй гоё сэдэв яад их юм бол хэдэд бас мал маш оо өргөн гоод өнөлтөг дэвсгэртэй тэгээ ерөнхийдөө бас нөгөө постын монголын сэм төрөлх төр бас гарч ирсэн би бас нөгөө очих хөдөлгөөтэй газрууд гэд нэрлэжсэн за тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө нэг мэдээлэл өгөх журмаар хэд одоо монгол улсын хүн амын хамгийн их зорчсон газар нь бол бэйж юм байдэг юм билээ тэгэхээр одоо бэйж нэг бэйжин ер нь бол мэддэг хүмүүс гэж бараг байхгүй баг за бэйжин бол яг нэг тийм одоо цагаан ярамч юм уу тийм хориод тогтч юм тийм их тэрнээс өөр нэг тийм сүртэй үзээ дахаар айлаад дахаар газар бол биш за бэйжин гэсэн ойр хон гэх юм бол одоо нөгөө аватарыг хийсэн газар бол надад үлгэрийн юм шиг санагц очирч тэр аватарыг хийсэн газар л бас явуул бас амар мартагдахаргүй маш гоё айлаад болно гэж бодож байна тэрийг одоо нөгөө зөөчлийн бас юм одоо юуны байгууллагууд байдгийг юм бэ аль зөөчлийн компаниуд байдгийг юм бэ тэгээд тийшээ явуулдаг бас аягүй хямд зарлаар явуулдаг газраар яваад ч юм уу эсвэл зарим нэг нь шуучууд эсвэлтэй ч юм уу тэмүр хүмүүд аягүй их байдгийг юм бэ тэгээд өөрөө үний хувьд ингээ харьцуулаад үзэхэд бас ер нь бол боломжийн бас тийм амар хит хөөрөгдсөн тийм хүмүүс байдаггүй ер нь хөдөө монголд байгаа зөөчлийн компаниуд бол бас тийм үнтэй амар тэгж айлуулдаг юу хэд айгу боломжийн үнээр айлуулт юм бэлээ тэгэхээр ямар ч энэ аватар хийгдсэн газар юу юм хэдэн миний бол хамгийн ихэнд зөвлөх газар бол тэр байна за тэгээд хамгийн ойрхон хүмүүс заавал нөгөө одоо Хонг Конг явж Диснейленд үздэг болцсон штэ за тэрнээс сайн нөгөө шанхаа төрүүжил нөгөө Диснейленд нээгдсэн тийм учир хамгийн ойрхон Диснейленд үзэх юм шүү шанхаар явчих болно шанхаа бол үзэх юм маш ихтэй тэгээд мэн далайн бас одоо далайн эргийн газар болохоор одоо юм уур амьсгал нь бас их таатай тий. Яг яг бүр ингээд эд дун өвөл энэ төр очихгүй бол шанхаа бас үзэх гарах юм маш ихтэй юм хот байгаа. За тэгээд урагшлахын бол мэдээж визг учраас Хонг Конг руу бас явж болно. Хонг Конг бол ерөөсөө зуулчдын ерөөсөө дэлхийн зуулчдын одоо төвцэг штэ тий. Тийм учраас тийшээгээ бас яваад үзэх үзэхэд бол бас их зардал орохгүй. А тэгээд хүмүүс нөгөө нэг магтгүй ингээд яаж яаж явах уу? Хаанаас ингээд яаж явах юм бэ гэдэг тэр талаараа бас айгүй их мэдээлэл авмаар байдаг баг. Тэгэхээр бол хэцдэд одоо хурдны галт тэр гэж маш ирч хүч авсан юм амар гоё. Ерөнхийдөө бид нар хурдны галт тэр гэрч шиг авах айгүй дуртай байдаг. Айгүй хурдтай явдаг. Ерөнхийдөө цагт 300 км хурдтай ингээд хашаа хүссэн газар ингээд айгүй одоо бид нарын нэг машинаар ч юм Монголд дэдэг богон нар ингээд амар удаа явдаг газар л одоо нэг ганц хоёр цаг аваад очиччдаг ч юм уу тийм эмэрхүү юм нэг аягүй хөгжсөн тэгээд хятадд ерөнхийдөө 
айлжуулч тал дээр маш их анхаардаг энэ тал дээр хүмүүсийг одоо ингээд татах хэвээр тэгээ юу байна айлжуулч тал дээр маш хөгжсөн учраас юу нэг хэд одоо нөгөө транспортейшн систем гэдэг штэ тэр тал дээр бол оста ямар ч орны ямар ч хүн харсан ойлгомжтой байдаг тийм учраас юу гэдэг хэвээр тэгээ төрн ч гэдэг юм гацсан ч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм нь бол байдгүй ялангуяа юм айлжуулчлалын хүмүүсийн их очдог газруудаар бол тэд нар насар өндөр төвшөнд хөгжсөн байдаг учраас одоо бэрхшээл гарах бах ингэх бах тэгэх бах гэсэн юм бол байдаггүй ер нь хэдөө айгу боломж энэ тэгээд өртгийн үед айгу ер нь хэд өдөж жоох юм дээр ч гэсэн өртөг айгу баах штэ ер нь хэдөө монголыг бод бол хамаагүй баг тийм ер нь за жишээлбэл аюу руу шанхаар явж дисней дисней хүмүүсийн нөгөө нэг юуны зуучлалт компани одоо яг хой хүн явах ойролцоо дундаж үнэн хит байдаг бол тэр үнэн тоон ороод Ер нь хэдэн хүмүүс нэг яг одоо тийшээг очиход нэг ойролцоогоор хитэн төгрөг болсон. Харин хүмүүс дандаа тэгж бодоод тий. Харин тий. Тэгэхээр шанхаар явах амар олон гарцуугаа. Жишээлбэл энэ одоо нэг хурдны галт төрөг бүх бүх чиглэл рүү хөдөө орон нутаг баг тасгам асуулт нь хүртэл ингээд явдаг болсон болохоор тэр асар олон ийм нугал одоо ингээд наач цаашгаа шүлтсэн ийм галт эргийн ийм нэс аль ч хотостой шанхаар явж болно. Удаанаар явж болно хямдхан. Хурднаар явж болно арай жоохон үнтэй. Гэтэл хурдны хурдны галт эргийн арай жоохон үнтэй эдэ бас тийм амар бүр нэг хүн дийлшгүй давшгүй бас тийм үнтэй юм биш. А тэгэд би монголчуудад бас нэг ингээд нэг аюу гоё ингээд зөвлөмөр санагддаг хөө монголчуудад ингээд шууд ингээд хэд руу явахта эхлээл ингээд бэжин лөө нисэл тээ. Аа. Тэгэл дараа тэндээсээ цаашаа нисэл ингээд ийм нислэг захиалчдаг хөөхгүй тэрнээсээ илүүгээр хэт дотор орн нутгийн нислэг нь амар хямдхан байдаг. Аа за. Орн нутаг тий орн нутаг нөөник яг ингээд Улаанбаатарс бэж ингээд тэгэхээр чи олон улс болоод явчих штэ. А тэгэхгүйгээр а ирээ орчоод ирээнээсээ бэж ин гэхээр бүр бүр амар хямдхан болчихдаг. Тэгээ ер нь тэгж яв явж авуул. Ирээ эхлээд одоо Улаанбаатарс ирээ ингээд орчих штэ. Эсвэл тэгээ замын үд ч юм дараа нь ирээ ч юм. Тэгж байгаад ингээд цаашаа орн нутгийн нислэг нь одоо өөрө баг Монгол мөнгөөр бодоход баг нэг баг 100 мянга ч өгөхгүй тийм хямдхан нислэг үү байдаг. Тэгэхээр тэгж явуул илүү хямдхан бөгөөд баг илүү ингээд адал явталтай ч юм уу. Жоохон цаг авах багт. Тэгээ ер нь баг адал явталтай болох баг. А тэгээд тэрнээсээ дараа бэйж ингээсээ цаашаагаа шанхаар онцлог ч юм уу. Тэгээ ингээд шанхаар онцлог бол мэдээж шанхаач олонсын сэх бодлоо очроос ингээд айл зүгээс ч маш олон нислэгүүд байдаг учраас бэйж ингээсээ одоо хэд хэдэн өдөрт хэд хэдэн нислэгүүд байж байдаг угаасаа тэгэл тэр ингээд харуулаад нисчих болно. Тэгээ тэрнээсээ өмнө одоо хэдтэд ямар нэгэн танд гүн баах юм бол нислэгийн тэд захиалхад айгүй айгүй хэлбар байдаг. За бид нар бооронд нь биш зула дээр нь байна. Гэхдээ эд нар яагаад биднийг за энэ өөр төрлийн асуулт байсан байна. Би нөгөө сэний энэ аялалтай холбоотой гэж та тасаад тэр нөгөө юуны нөгөө кино дээр гардаг тэр газар чинь хятадаар юу ч нэрлэдэг бэлээ хүмүүс хэрэг гуглдаг гэх юм бол а тэр чин а жанжаажи гэдэг газар байдаг жанжаажи тий за тэгвэл хүмүүс бол гуглдэг дээд ингээ харчих юм бол байшлын мэдэж аваад бас өөрсдөө айл төлөвлөл тий ерөөд аватар хийсэн газар гэдэг хэд бичгэд л баг аватар хийсэн тий газар гэхэл шууд гараад ирнэ тэр бол бүр тэр нөгөө өндөр нөгөө шилэн гүүр нь болохоор хаана гэдэг л Тэр тэр бас тэндээ бас байдаг тий. Аа. Тэр болохоор гүнтгэр амар гой. Аа. Тэр бол заавал очих зэрэг гэж зөвлөмөр юм. Энэ талаах нэмэлт мэдээллийг үзэх хэрэгтэй байл та Composite Mongolian Ciccom гэдэг рүү ороод за тэр тарсан тархсан монголчууд мэдээлж байна гэсэн англиас аа айлал гэсэн айлалж уушлал гэсэн нэвтрүүлгийг сонгож үзээрэй. Тэрэн дээр манай ариун цэцэг маань бас нэмэлт мэдээллийг бүр зурагтай, тайлбартай, маш сайхан өгсөн байгаа. Тэгээд тэндээс та хятад руу ойрхон одоо ингээд хятад руу аялах жоо бол дараалийнхан дагуу яг тэр тайлбарсан зарчмаар нь явбал бас маш их зүйлийг үзэж болох юм бэлээ. За одоо харин одоо ариун цэцгийн өөрийнхөө тухайд жоохон ярилцмаар байна. Их сургалын талаар явла, хэлжүүлсэн талаар явла. За хятад дах ер нь хэдэн сурж байх хугацаанд хэн амьдрал ер нь ямар байна? хятадад ер нь байх монгол хүн хятадад байх ямар байна аха ер нь хэдэн монголчууд ер нь хэдэн хятадад бүр оюутнууд бол маш их маш их ирдэг маш их байдаг хувийн зардлаар улсын зардлаар ингээд айгүй их оюутнуудад танилцсан ер нь хэдэн те тэгээд хятад байх хятадад байх хугацаанд ер нь хэдэн айгүй тайван байдаг маш тайван одоо ямар нэгэн стрессгүй ямар нэгэн дарамтгүй ямар нэгэн одоо 
асуудал ерөнхийдөө нэг гардаггүй ерөнхийдөө айгүй тайван байдаг тийм ингээ одоо ерөнхийдөө баг энд ингээ тайван байж байгаа монгол руу явахаар жоохон ингээ завгүй ч юм уу тийм монгол ер нь бол амар завгүй ингээ буцалж байгаа юм шиг санагдаад санагдаад байдаг тэгээ хэцтэн ч ихээр ер нь бол амар тайван байдаг тэгээ тийм ч учраас би бас нөгөө гэр бүлээр яриад маань хураас магистр сурж байгаа тэгээд манай хөөхтөс энд ирсэн ингээ цэцэрлэгт ор хоёр жил явж байгаа одоо ингээ нэг төр ангидаа энэ жил орсон байгаа Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
тэр ингээд нөгөө засгийн газар сад тэтгэл ингээд олох хэрэгтэй гоо өнгөрчдөг. Тэгээд тэрэн дээр би ингээд бас хүмүүсийг ингээд амар ороосоо гэж авих боддог. Энэ төлийн мэдээллүүдийг бол би яг нөгөө Пости Монголиасын Чайна гэдэг дээр маш тодорхой уг нь. Тэгээд болж өгвөл би бүх хүмүүст ингээд за нэг бүрчлөө өгч чадахгүй маахад нэг хүмүүсийн асуултыг нэг бүхэл болгож байгаад ингээд мэдээллүүд явъя гэсэн юм. Одоо зорилготой байна. Аа. Би бас сураасаа гэж авих боддож байна. Тэгээ хятад Монгол хоёрын хооронд бол бас зөндөө хүмүүс наймаа одоо бизнесээ хийдэг шүү дээ бизнесээ. Яг энэ бүхэн дээр болохоороо одоо мэдээж заавал дунд нь орчуулагч мэрэгчлийн орчуулагч одоо байдаг. За энэ дээр болохоороо орчуулагчтай хувьд жишээлбэл сурж байгаа аюулнууд орчуулагч идэвхс бол хятад хэл дээр бүр ингээд мэрэгчсэн орчуулагч болоод удацсан юм бүр ингээд яацсан хүмүүс байдгүй та нар явд яг энэ төлтэр юм ата бизнесийг энэ туслах дэмжиж хүмүүст ингээд орчуулах их туслах холбож өгөх юм ажлууд байдаг уу? А иймэрхүү ажлуудыг бол юу нэг ал компани болгоцсон бүр тийм хүмүүс байдаг. Бүр юм компанид ажил болгож байгаа хүмүүс байдаг. Гэтэ их хөвчлөн хүмүүс ерөнхийдөө одоо дээр үед бол ингээд за дээр үед ч хайсны 5 5 8 хүмүүс дандаа ингээд өөр монгол хүмүүсийн дээр орчуулалаад тэ өөрсдөө хэлэн мэдгүй учирсан гэж ийм аяар явдаг гэсэн мэл. Одоо бол ингээд яг Бэжин одоо хүмүүс их хүчлэн дандаа Бэжин юм уу Гонжо энэ гэдэг хотуудаас ингээд одоо бараа энэ төр авдаг ч юм уу тий энэ бараны төвлөрсөн хотуудаас ингээд авдаг а тэр хотууд бол бүр ингээд үшээ хүмүүс одоо өөр монголчууд ингээд бүр ингээд хэсэг бүлгээрээ нийлээд хүмүүст ингээд одоо туслах нэрийдлэр бас тэ өөрсдөө ингээд хөлс авдаг тийм бүх ингээд амар тийм айгуу том сүлжээ олцсон байдаг одоо Бэжин дэдэг хүмүүс Гонжог тэгэ сүлж сүлж олцсон тэндээсээ ачаа өмнө дав ингээд явуулдаг тэ тийм амар олон тийм сүлж олцсон байдаг гэхдээ ерөнхийдөө тийм бүр сүлж болоод ингээд хөгжсөн а ерөнхийдөө бол аа тэднэрийг мэдхгүй хүмүүс бол ерөнхийдөө дандаа ойтнуудыг дагуул явчихдаг тийм эмнэлгийн эмнэлэгт үзүүлсэн ерөнхийдөө ойтнуудыг дагуул явчихдаг Би ягаад энийг асуугаад байгаа гэхээр дээр би нөө чамтай нэг ярилцчих чим чилээ зэрч нөө хятадад өмнө нь болохоор айгүй ихтэй юм хөлөх юмнууд байдаг байсан бол одоо нөө нэг ирээдүйн цаас цааштай нөгөө бизнесээ бодоод юмнууд нь ер нь чанартай болж хэлсэн гэж ярьж байсан тэр талаар нэг яруул тий Ахан тэр талаар бол ярихад хятадууд маань болохоор одоо нөгөө Японы дайралтын үед болохоор асар одоо ядуу тарчиг одоо баг мах гэж байхгүй ерөнхийдөө төмс буда мантуу нэг тиймэрхүү мар ингээд өдрийн хоол ундаа болохдоо ерөнхийдөө айгүй ядуу байсан үе бол сайхан а тэгээд тухайн үед болохоор хүмүүс болохоор ирээдүй амьдрал гэхээсээ илүү өдөр тутмын амьдралаа ингээд хэцүүд бол болох юм ингээд хичээдэг өдөр тутмын хоолон сайж болох уу гэж боддог байсан бол одоо бол шалуу өр болцсон хэцүүд бас маань одоо дэлхийд дэн цагаараа тэргүүлэх гүрэн болох гээд одоо 20 онд одоо тэргүүлэх гүрэн болно гэж сан зэрэгтэй ингээд явж байгаа юм бол асар их одоо баян гэж одоо хэлж болно баян ус за ийм ус маань мэдээж өдөр тутмын юм а бодохгүй одоо өнөөдөр л энэ энийг ингээд зарчих юм бол болоо гэсэн тийм юм а биш хэдэн жилийн дараах юм а ингэж төлөвлөдөг учраас ерөнхийдөө барааныхаа чанарыг сайжруулж ийж хэдэн жилийн дараа миний төлөвлөгөөндөө хурх юм байна гэдэг үүднээс ерөнхийдөө хэдүүд маань энэ тал дээр бол асар их мэдлэгтэй мэдээлэлтэй А тэгээд хятад руу одоо бүх улсын хүмүүс а бараа авах гэж энэ чад хятад улс ч одоо нөгөө жижиглэнгийн бууны төв зэг шүү дээ бас дэлхийн дээ тэмцэр жижиглэнгийн бараа авсан ч тэр одоо том бараа авсан ч тэр хүмүүс маань чанар дээр хамгийн их анхаардаг болсон. А тэгээд барааны хувьд болохоор юм хоёр ангилттай байдаг. А нэг нь болохоор хятад стандарт. Хятад стандарт тэнцсэн бараа гэж байдаг. А нөгөөт нь болохоор Европ стандарт гэж юм хоёр ангилттай байдаг. А тэгээд хятадад тэнцсэн нь болохоор яг хятадад өөрсдөө ингээд авч хэрэглэж болно ч гэдэг юм уу. За зарим нэг Европ стандарт тэнцсэн бараг ч хэлэн гайлаар оруулахад энэ бол хятад стандартын хана Европ стандартын биш байх гэх юм бол оруулдгүй ч юм уу тий. Тэмэрхүү стандарт учраас тэр стандарт ханхын тулд чанар дээр юм ашиг анхаардаг. Мэдээж гадагшаа гаргаж байгаа дэлхийн бүх улсууд тарах мөн дотоод дотоод тарах гэдэг чинь бас хоёр өөр төрлийн бизнес учраас энэ дээр бол хятадад асар их анхаардаг. тийм болохоор чанар дээр бол л юу гэдэг нь тэгээ хямдхан нь мэдээж л хямдхан эмиг а дэж бүр амар чанартай их юм сайшаа энэ тэ тийм учраас үнээс ингэ харцсан тийм үнээ дага чанар гэдэг чинь одоо хятадтай яг хэрэгждэг 
Тэгэхээр нөгөө Монголд бас нэг ер нь хүмүүс нэг тийм ойлголтой дэрж тэтас орчсон бараа олон муу адгаа гэсэн ойлголттой магадгүй Монгол руу орж байгаа бараанууд нь хамгийн хямдхан өөртөө яг үнэхээр чанар мутагийн сонгоод байж бас болох юм те тийм ч учраас нөгөө хятад бараа дандаа тийм гэсэн яриа бас гарч иж магадгүй энэ бол жишээлбэл би бас яг л нөгөө хятад бараа л муу гэсэн юм ойлголттой байгаа л китлаадаа ингээл энд байгаа хамгийн дэлгүүрүүд энэ яахлын дотор ингээд жижиг мэйд ин чайна хийчихсэн байдаг хамгийн юм уу Yeah. <laughs> 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 хэрэг европ европын ойдлын компанид биш хятадын ойдлын компанид хийгээд мөн стандартын дагуу хийлгээд ингээ гаргадаг. А мэдээж компани бас ашигаа бодох үднээс арай их юмд нь хаан байна. А яг ижлэгэн чанарын европ тэдэг ижлэгэн чанарын юмыг өөр оронд хийлгээд илүү хямдхан одоо хийгээд авчраад авчирт хийгээд бүр ингээд зөөгөөд авчирхын хүртэл авчирсан байхад хүртэл үнэн ингээд тухайн улстай хийснэсээ илүү хямдхан байгаа учраас ингээд хятадыг сонгоо хятадад хийлгээд байгаа юм нь бол Өөрөө өөрөө л амар их байдаг. Аа. За тэгээд энэ коментуудыг ингээд харсан чинь манайхан болохоор нөгөө бичсэн коментуудын хэн стилэн жишээлбэл Хятад Монгол цус салилдах юм бол тэгээ нэг ингээд нөгөө одоо нөгөө нэг жоох нэг ийм их хүчилдэл болсон. Тэгтээ энэ талаар бас залруулга нэг хийх шаардлагатай гэж үздэг. Яа тэгэхээр өнөөдөр бид хэд мана позитив монголианс онлайн төслийн маань хятад дахь төлөөлөгч 10 цэг маань өргөдөж оролцож байна. Тэгээд бид хоёр өнөөдөр ярилцах та за мэдээж асуудал бол зөндөө байгаа гихтэй. Хятадуудаас Хятад энэ улсаас а суралцвал сурч болох юмыг нь юу байна тэр талаар нь илүү төлөхгүй ярьж байгаа юм шүү ярих юм бол маш олон сэдв өргөн яригдах бах гэхдээ өнөөдөр болохоор бид нар өөрсдөө хэрэгтэй зүйлийг ярих байгаа шүү тийм учраас тэр талаар нь бас ойлгож үзээрэй гэж гоож байна за тэгээд хэт сурч байгаа хоёрт юм бол амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд мэдвэл ер нь одоо шинэ ирж байгаа хоёрт нүдэвд шинэ ирж байгаа амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол мэдвэл цохих нэг тийм Монгол хүм болгон тэгээрээ хятадад ирсэн урагч байгаа бол ингэ хэрэгтэй шүү ч гэдэг нэг тийм захиас байдаг шүү дээ. Тэг л зөвлөвөл одоо за хятадад ерөөхдөө хувийн зардлаар болон тэтгэлгээр ирж байгаа юм маш олон хувийнууд байгаа. Бид тэд нарт одоо хамгийн том нэг зөвлөмөр байгаа юм болохоор аа яг сурах гэж байгаа зорилго биелүүлээд ялангуяа тэтгэлгээр сурж байгаа хүмүүс ингэ тэтгэлгээр сурж байгаа дундаас нь ингэ хаяа авч тухай айгуух байдаг байхгүй юу тэр орон тоон дээр чинь өөр сурахыг хүсэж айгуу олон юм байсан тэгээ дундаас нь ингэ хаяа авчдаг тэгээ битээ тэр юу сургуулаа хаяараа битээ шантраараа их тэтэл тэ хүн нэг юм сурцсан баха тэр мэдлийг чамаас хэнч булаахгүй тэр бол зөвхөн чиний салшгүй чамаас юм тархинд чи сууцсан байгаа юм ч тийм учраас тэр захшааныг ашиглаад одоо хувийн зардлаар сурч байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм аав ээж л тэр мөнгө гаргасан байгаа те тэгэхээр тэрийгээ ч гэсэн бодсон те усаас мөнгө өгч байгаа гэл за за энэ одоо хятадаас өгсөн мөнгөөр сурсан чала сургууч чала гэж явдаг хүмүүс зөндөө байдаг тийм битгий гаргаарай над мэдлэгий ч ингээд бас те чиний тархинд үлдэх учраас тэрийгээ амар сайн ашиглаарай гэд те монголтой одоо болсрлын айгуу том хөрөнгө оруулалт болоорой гэдэг бас төгсгөө өмөөр энэ тэгээ би ингээд хятадад сураад ингээд өссөн хүмүүсийг хэдтэс сурсан юм ангаа монголд хэрэгжүүлээсэ гэж байг өгсдөг. Би одоо өөрөө бас ингээд яг энэ логистикийн мэрэгчлэр төгсчөөд монголдоо очоод ингээд яг монголд хэрэгтэй гэсэн одоо улсын байгууллагач юм уу те одоо монголд ингээд хүчин зүтгийгээд ингээд буш хийцсэн байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө яг хувийн үүднээс зөвлөхөд бол ерөнхийдөө тэгж одоо монголдоо ингээд монгол хүн болж төрснийхөө ингээд бас хувийн нэмрийг оруулаарай гэдэг тийм зөвлөхөө би бол өмөөр нь. А түүнээс гадна ингээд жижиг сажаа айгуух зөвлөхөө байгаа. Тэрийг болох юм бол би постын монголын сэн чайна гэд пэйж дээр ерөнхийдөө одоо эрэхтэй үгтэй одоо нөгөө борц авчраар амархан авчраар гэж тэгээ нэг тийм зөвлөхөө бол өгчин. Би нарийн шир юм бол өгчин. Манай нэвтрүүлэгтэй орж байгаа хүн болгоноос сууж байгаа бүгдөрөө л ихэвчлэн оролцож байгаа хүмүүс нь гадны орноос оролцож байгаа учраас их орондоо би яраа байж чадахгүй яг хаяа явчих байгаа ч гэсэн ихэнх хугацаа ингээд сүлийн үеийн хугацаанд бол тухайн орондоо байгаа даа учраас ийм нөхцөл их орондоо бид нар юу хийж чадах бол а их орондоо одоо яавал бидний хувьд бол тус нэмэр хувь оруулж байгаа гэж чи хувьдаа боддог вэ? Аа би болохоор ерөнхийд нь тэг миний хувьд болохоор би болохоор одоо энэ эн сургуул сурж байгаа хүний хувьд би болохоор ажил хийж байгаа биш учраас ингээд сурж байгаа учраас яг миний хувьд ингээд хувь хүмүүс гэх юм бол би энэ оюутнуудыг ингээд 
яаж ирэх талаар нь юм юм арахчлаа ингээ зааж өгөөд тохон одоо миний ингээ хэлсэн арахчлаар яваад ингээ сургууль ингээ авч яхан бол энэ бол миний хувьд ингээ хов нэмрээ оруулж байгаа нэг зүйл энэс бол би ингээ мэдээлэл өгсөн хэвэл хөдөлгөөн хүнээс энэ зөвчлөх мөчлөх юм болох хэвэл хөдөлгөөн хүнээс энэ зөвчлөх мөчлөх юм болохгүй а манай сургуульд ч ирээс сурч болно энийг бол би ингээ бүх юм энэ одоо багш нартаа яриад ч юм эсвэл зарим нэгэн тохиолдол бүр нэг спешиал тохиолдол одоо хүүхдтэйгээ ирж байгаа хүмүүс ч гэдэг юм эмх хөдлөлөр асуулт айгуух ирдэг байхгүй хүүхдтэйгээ ирмээрээ яаж ирэх вэ энэ тал дээр бол би одоо баг спешиал ханда тухайн үн ингээ бичлэн ингээ мэдээлэл өгч болно ярилцаад ингээ бүх талын төвлөгөө өгч болно иймэрх хөв нэмэр бол би оруулах чадна эндээс бол а тэгээд ерөөхдөө амралтаар бол Монголоос ингээд яг хил залгаа орчд учраас амралтаар ингээд ерөөхдөө Монгол руугаа явчдаг тэгээд одоо ингээ хол бах хугацаанда болох юм бол би бод ингээд суралцах талаар мэдээллийг бол ингээд өгч чадна Монголоо оруулах миний хувь нэмэр бол нэг иймэрх үү байгаа тэгэхээр үзэж байгаа бичэд бас мэдээллээ ороо орон сурж байгаа суралцж байгаа оюутнууд ороо орон байгаа монголчууд тухайн орноосоо сурсан юм болгоныгаа эргүүлээд л их орондо ашиглах юм ийм чинь энэ бол тэгээд өөрөө маш том хөрөнгө оруулалтаа гэдгийг манай үзэгчд бас ойлгож үзэж байгаа. За аа ерөөхдөө бол манай нэвтрүүлгийн цаг маань нэлээд төгсөн байна. За асуултууд бол ингээд зөндөө орж ирсэн байна. Сургуулийн талаар асуултууд маш их байна. Тэгээд энэ сургуулийн талаар магистр, докторын талаар яаж сурах вэ? Одоо засгийн газрын тэтгэлэг олдох бол уу? Магистр бизнесийн удирдлагаар байгаа юу? Гэх мэтчлэн ингээд зөндөө асуултууд байна. А энэ бүхнийгээ Positive Mongolians in China гэсэн Facebook page дээр та бүхэн ороод за тэрэн дээр мессежэр хандаж болно эсвэл өөрийнх нь одоо бүхэлд мэдтэн тавьсан мэдээлүүдийг бас тавих хоолж юмшаарай удахгүй бас тавих болно. Аа. За ингээд а хідэн насна сургуул зүгээр за нэг юм маш том асуулт асуусан байна. Тийм тийм яг уу на. Хятад гэх зүг юм асуусан байна. Тийм байна. Хятад булган тамир гэдэг хүн байна. Булган тамир Хятад хэлийг аль үедээ сургуул зүгээр вэ? Хідэн насна сургуул ер нь зүгээр вэ гэсэн асуулт байна. Аа, ерөнхийдөө нөгөө нэг хүүхдийн ой тогтолт чинь яг баг наснаас одоо хүмүүс нэг 10 жилийн хүмүүс хүүхдүүд сааж байгаа хэвээр тэгээ ерөнхийдөө хүмүүсийн нөгөө нэг тарих хүний тарих чи ерөнхийдөө нэг 10 нас хүртэл ингээд ерөнхийдөө нээлттэй байдаг гэнэ яг нэг ингээд бас нэг юм юм олоогүй яг нэг сурхаж байгаа юм гэсэн дээр байдаг тийм учраас аа нэг таваас 10 насны хооронд сураад эхлэх юм бол энэ бол асар том бүр ингээд яг ингээд бүр хувьд ингээд суучдаг яг ингээд үзүү гой суучдаг. А зүгээр 10 жилийн хүүхдүүдийн хувьд болох юм бол ингэж хэтэд сургууль сурдаггүй өөр хүүхдүүд байгаа гэж болно. Тиймэрх хүмүүд байх юм бол яг ингээд төгсөл 10 жилийн төгсөл сурахад бол амар сайн сурсан хүүхдүүд ч байдаг. Бүр ингээд төсөөлхийн арга үнийг чинь тэр айгүй сайн сурсан хүүхдүүд ч байдаг. Ерөөхдөө насан дээр бол тэрэн сайн тэрэн сайн гэхээсээ илүү яг тухайн ингээд чиглэлээ тавиад ингэх юм бол аль насан дээр ч сурсан болно. Манай одоо сургууль одоо хуучин сургууль болохоор бүр ингээд жаран том автай хөгшин Япон хөртөлд сурж ирсэн. Ингээд л би юу биш хөгшин биш би ингээд сурахад ороод өгөх гээд ингээд өөрөө зориод ирээд ингээд сурж ирсэн тэмх юм байдаг. Тийм болохоор насан дээр бол нэг тийм зүйлт байхгүй. А энэ дээр нэг би нэмэлт нэг юм хэлэхэд насан төрөг 18 хүрэг бол сургуулиуд ерөөхдөө юу яадаг вэ? А авдаггүй. 18 хүрж ич нөгөө одоо Монголд ч 10 жилийн хүүхдүүд ч нэг 17 болоотой хүүхдүүд ингээд сургууль орох гэсэн ингээд тэгэхээр нөгөө төхөн тийм юу байхгүй 18 хүрэг болохоор болдоггүй тэрийг болохоор яаж хийдэггүй гэхээр итгэмжлэх хийлгэдэг ээж аав нь итгэмжлэх хийлгэж ийж тэрнийх нь дараа бичиг гарамта бүрдүүлээ тэгээ явдаг байгаа шүү ээж аавнууд энэ хүүхдийн итгэмжлэлэд би энэ хүүхдийн ингээд явуулахыг зөвшөөрч байна чи тийм үү тэгээ ийм итгэмжлэх шиг юм хийлгэж ийж тэгж ийж дараа нь ингээд яад байна шүү ерөнхийдөө бүх сургуулиуд дандаа 18 эс дээрш насны хүүхдүүдийг тэтгэлгээр авдаг тэр тэрэн дээр бас их анхаарах шүү дээ За за тэр пэжэс нь хүмүүс орж үзээрэй гэд энэ доор бас битсэн байна. За тэгээ лайв ийг одоо энэ нэвтрүүлгийг та бүхэн ихнээс нь дахиад үзэх юм бол бас сургуулийн талаар зөндөө мэдээлэл өгсөн байгаа учраас та бүхний асууж байгаа энэ асуултууд өмнө нь бас ярагдсан байна. Тэгээ тийм учраас дараа нь бас нөхөд үзээрэй. За докторор тэтгэлэгтэйгээр сурахад сарын степед степед степенд нь дондчаар хийд байдаг вэ? Амжиргаанд нь ер нь яг хүрдгүү л гэсэн байна. За доктор эстпен бол мэдээж хамгийн өндөр хамгийн өндөртэй байдаг. Тэгээд яг ямар зэтгэлэг авсан гэдгээс ашиглах талаа зэтбэд байдаг. Жишээлбэл манай сургууль болохоор докторын доктор докторын зэтгэлгээр яг сурж байгаа хүмүүс нь болохоор сарын эстпент нэг 3500 орчим байдаг баха. 3500 хэр Монгол мөнгөөр нэг сая хэдэн 100 мянга болчих юм уу? Сая сая 300 мянга дуу болчих юм уу? За тэр нь бол ээ одоо юу гэдэг нь эдэж уух А за тэгээд одоо хувцас авах гэдэг юм те өдөр төсний хэвлэний амьдралд бол хангалттай хүрнэ хангалттай. 
Тийм. Тэгээ одоо засгийн газрын сэтгэлээр сурж байгаа бакалавр болохоор ч шүү дээ. 3200 оны сэтгэлэг авдаг. Энэ нь сангалттай хөрн. Сурахад те ном нома авч нөөрийнхөө үсэ юм гэдэг авахд бол энэ бүр хангалттай хэцтэд бол өртөг тийм өндөр биш. А тэгэл өөр юмд ингэж өрт мөрхгүй бол өөрийнхөө хоол мол унаа мунанд бол тустай хангалттай. Аа. Тэгээ давхар үсэх юм бол цагийн ажил бас олдоо тийч юм бол бүр айгүй боломж англилтэн үнд бол зя энэ чи сургалтын системийг нь яриач гэсэн байна за тэгээд сургалтын системний хувьд бол одоо ярих юм бол нэгэн уртай удаа ярих байх те дараа нөгөө позитив монголиансын чайна гэсэн пейж дээрээ цааш өөрчлүүлээд тавих учраас тэр үнийг бас тавах үзэрээ за ингэ энэ мэтчлэн ингээд асуултууд бол орж ирсэн байна аа ямар мундаг юм бэ хиске хийхгээ гэсэн хүн битсэн байна За дүнэрт амжилт мундаг шүү ариуна дөнхөө гэсэн байна. Танд хүн юм бол ариуна дөнхөө гэдэг юм тийм байна. Аа. Анца баярлаа. За. Вий чатар холбогдооч ярука би мессеж бичсэн шүү хариу байдаг уу баярлаа. Мандуухан оргой гэх мэтчлэн хүмүүсээс нэвтрүүлэг маань лайвар явж байгаа учраас би бас үзэгчдийн комментүүдийг бас уншаад байгаа юм шүү. Аха. А ерөнхийд бас нэг товчроо хэлэхэд нөгөө нэг сургуулийн сургалтын систем гэж ярьж байсан. Тэр болохоор сургууль бүрээсээ хамаарад өөр өөр байдаг шүү. Тэгэхээр бүх юм бүх сургуулиуд нь имжигдэрсэн юм сургалтын системтэй гэж байхгүй. Хятад хэлэн дээр болохоор хятад хэлэнгийн хятад хэлний бэлтгэл дээр болохоор ерөнхийдөө Бэйжингийн хэлний их сургуулийнх нь цанаас нь гаргасан ном байдаг. Яг хэлний бэлтгэлийн бүх хойтнууд хятад хятад сурж байгаа гадаад бүх хойтнуудын дунд одоо нэг а жил бүр ингээд шинэ эдишнд гаргадаг яг тэрнийх системээр бодол явдаг хэлний бэлтгэл нь а тэгээд тухайн сургуулиас амраад тухайн орох хичээлүүдийнхэн цагнууд нь өөрөөдөг зарим сургууль нэг өдөр дөрөн цаг ордог зарим сургуулиуд нь өдөр нэг 6 цаг ордог ч юм тийм л байдаг түүнс сургууль болоод энэ систем нь одоо өөр шүү аха а нөгөө хэлний шалгалтын нөгөө HSK гэдэг аа тэр шалгалт нь хугацаанд өнгөрсөн байгаа юу одоо тэр хизээ байх гэсэн мэс тэр бол HSK гийн хугацаа бол Монгол тас авдаг шүү дээ HSK болохоор Монгол тас авдаг тэрний хугацааг бол би сайн мэдэхгүй байна Монгол бид нар болохоор хятадад байдаг учраас хятадтай тэрийг өгчдөг тэр нь болохоор газар газраас амараад бараг сар болох юм байдаг сар болох өгч болдог тийм за Монголынхыг бас манай асуусан үзэгч маань Google дээр тас харвал гараад ирч магадгүй тий Тэгэхээр гээд тийм хүнц гээд хүнц гээд боловсруулалтын төв байгаа. Тэрэн дээр болохоор бүх мэдээлэл гараад ирдэг HSK нь шалгалтын. Аа. Аа. Зя энэ дээр бас маш их баярлалаа. Сонирхолтой байлаа. Холбогдох хүсэлтэй байна. Наран чимэг дорч пагам гэсэн байна. За наран чимэг дорч пагам Positive Mongolians in China гэсэн Facebook page-ээр та холбогдоорой. За энэ доор логон бол харагдаж байна. За ийм логотой пейж байгаа энэ руу холбогдоо та манай ариун цэцэгтэй шууд холбогдох боломжтой. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн цагийн хүрээд ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Тэгээд ярих гад ярьж амжаагүй ч юм уу эсвэл хилий даагийн бодчихсон зүйл нь мартагдаж орхигдсон зүйл яа вэл одоо хилж болно. Аа аа. Ерөнхийдөө бас нөгөө миний бас ерөнхийдөө би нэг өөрөө бас нэг пейж энэ тэрнийгээ ажиллуулж байсан байхгүй ингээд Монголд байгааг оюутуудыг яг ингээд гарцаан мэдэхгүй байгаа хүмүүсийг одоо нэг ийм юм бэлдээ бэлдээрээ бити ингээд зуучлууд зуучлын хөл сөгөөд ингээд хүмүүст ингээд цаг алдаад хүнд итгэж явж ирсэнээс өөртөө нэг жоохон цаг гаргаад тэгээд Монголчуудын нэг ийм асуудал байгаад байдаг энэ асуудал бол жил болгон гардаг яг ингээд 9 сарын нэгэн болохоос нэг сарын өмнө ч юм уу тэгээд гинт ингээл нөгөө сургуулаа гинт хөөцөлдөж эхлээс ингээл ингээд ийм бол байдаггүй хятадад засгийн газрын сэтгэлэг ер нь он одоо одоо ч 9 сар гэдэг дараа 18 оны 1 сараас эхлээл ерөнхийдөө ингээд засгийн газрын сэтгэлүүд ингээд ихнээсээ мэдээлүүд ингээд гараад гараад эхэлчихдэг а хамгийн сүүлийн бүртгэлийн хугацааг 3 сард дуусна ч гэдэг юм уу тий ингээд 9 сараас үсэн ингээд 6 сар хаах жилийн хүмүүс ингээд хамаг ингээд бэлтгэл бэлтгэл юм уу ингээд болоод эхэлчихдэг тийм учраас та бүхэн баг одоонос судлаад эхэлсэн ч ер нь арга ороотгүй одоо бол мэдээж сургуулийн хичээлийн шинжил эхэлчихсэн учраас одоо бол ингээд сургуулиуд хүмүүсийг аван гэсэн тийм юм бол байхгүй а та бүхэн хэрэг ингээд дараа жил ч юм хүүхдэд ч юм өөрөө сурхаж байгаа бол дараа жилийнхаа юмд одоонос эхлээ бэлдээд а магадгүй хүмүүс эсэний талаар явах асуудал бол тэр мэрийг ингээд одоонос эхлээд бодоод эхлээд монголоороо бичээ дараад нь тэрийг орчуулаад болохгүй бол хүнээс асуугаа тий ингээд юм амархан бэлтгэх юмнуудаа эртнээс бэлтчихвэл тухайн үед ингээд цаг нь тулахад наад болчих айгүй хэрэг болдог тийм учраас тэрийг ингээд бэлтээсээ гэж айгүй хүсэж байна а тэгээд миний одоо зөвлөх юм юу гэхээр а 
хэвчлэн мэдээллийг би нэгцэн журмаар ингээд позитив монголийн чайна гээд пэйж хуудс дээр нэгцэн журмаар өгнө аа хүн болгонтой нэг бүрчлэн туулж харсан гэж хоёгод хүм хүн болгоно яг ингээд голын олохгүй ингээд яг ингээд 10 жил ялангуяа 10 жилтэй төгсөж байгаа хүмүүс аяг хасуулсуудаг тэр болгон дээр ингээд хариулчдахгүй ч гэсэн би ингээд нэгцэн мэдээллүүдийг бүгдийг ингээд хүргээд явна болж өгвөл та бүх ингээд зочлын компанир зочлохгүй өөртөө болдог юм бити ингээд ягаарай хүнд найдаарай өөртөө найда өөртөө итгээд бүх юм өөртөө бэлдээрэй гэж би бас хэлмээр нь тэр дээр бол би бүх талаараа ингээд одоо төгсөх курс учраас ингээд төгсөх сум бүх мэдээллүүдийг ингээд одоо ямар нэгэн үн төлбөргөө ямар нэгэн одоо те хүчээр биш би ингээд өөрийнхөө хүсэл дээр ингээд хүмүүстэй мэдээлэл өгөхтэй албэлэн байна гэж хэлмээр байна аа нэг зүйлийг орхидуулхаа марцсан байна а нөгөө асуухан марцсан байна мэрэгжлээ одоо жишээлбэл нэг мэрэгжлээ ингээд сонгоод сурч ирсэнаа энэ мэрэгжл надад тохирохгүй байна гэдэг дөнгөж нь 10 жилийн төгсөд хацсан өгтөд тэгээд мэрэгжлээ салих бол сургуулаа салих мэрэгжлээ ангиас салихад хэр төвхтэй асуудалтай байна а энийг бол тухайн багш нартайгаа өөртөө ярина а яг явахдаа ингээд нэг зүгээр ингээд нэг баг рандом ингээл юм сонгоч очсноо ингээд өө энийг яах вэ ингээд өөр гоё юм юм байсан байх гэж хэлсэн өмнө сургуулийнхаа веб сайт руу ороод ямар ямар анги байна гэдгээ сайн хараад зэхтэйгээ ярилцаад эсвэл тэгжээ шийдвэр гаргаа за тэрний оцсны дараа нэг шийдвэр гаргасны дараа оцсон чинь одоо анги солих хэр гардаг ч юм уу тэрийг сургуулийнхаа захиргаатай заавал ярих хэвээр а нэгэнт зарим сургуулиудад нэгэнт бүртгээд авсан юм энэгээр нь явуулна яа гэх юм бол энэ сонгосон зүйл чинь засгийн газар луугаа цаашаагаа энэ хүн энэ мэрэгжлээ сурнаа гэдэг энэ мэдээлэл чинь явцсан байгаа учраас энийг солчихлоор энэ хүний одоо тэтгэлэг нь ингээд одоо ингээд юу яачдаг ч юм уу за хаах тумаах гэдэг ингээд эргэлзэлтэй болчихдаг ч юм уу тэг юм болохоор очихосоо юм ингээд бүх юм төлөвлөөд дараажаа сурах хүмүүс бол бүх юм аа ингээд эхнээс төлөвлөсөн нь юу нэл дээр шүүл гэж одоо хэлмээр нэ одоо ганц нэг асуулт одоо нэг асуулт гэ доктор докторынхаа одоо жишээл 3 жил доктор хугацаанд сурах хэвээр байх тал докторынхаа диплом одоо нөгөө юугаа хамгаалах юм а бичгтэй хугацаа хэтэрчүүлэх одоо нөгөө сурах хэвээр 3 жилаас хэтэрчүүл нөгөө тэтгэлийн тэрийг болох үйлсүүлүүд яах бол а тэрийг болохоор сургууль сургууль өөр агаад байдаг заавал одоо доктор чин үндсэндээ хамгийн бол хамгийн хэцүү үе шатчтай ер нь докторыг баг зоригтой өн төгсдөг гэдэг тийм бас өвгөн хүртэл байдаг ерөнхийдөө аяг зориг шаардсан бас төвчээ шаардсан маш их асар их хэмжээний судалгаа шаардсан юм ажил энийг хэрвээ өөрийнхөө кредитэ дуусгацсан болвол тэр хугацаагаа сонгох сонгохгүй гэдэг бас л факультеттэйгээ сургуультаа гал ярина хүнс яг ингээд нэг тогтцсон бүр тэх ёстой тэрэндээ баригдаад ингэсэн тийм бол байхгүй тэрийг сонгоод эсвэл кредит чинь дутуу байгаа бол тэрэнгээ бол ингээ сургуультаа яраа сонгочч болно би одоо дахиж хичээл судалмаар байна одоо тийм тийм хичээл дутуу байна гэдэг а хүнс шиг ингээ сургууль болгоны ингээд нөгөө царчим журам дүрм өөр болохоор би одоо яг нэг юм нэгцэн юм бол өгч чадахгүй гэхдээ ер нь бол яаж бодсон яаж ч бодсон хугацаанда юм а ингээ хийхийн тулд эртнээс тэрийг ингээ гой төлөвлөөд ингэж хийхгүй бол бас доктор бол бас айгу чангалтай ер нь бол айгуу чанга. Аа. Тийм тийм болохоор тэр бас сургуультай л ярих асуудал. Ер нь хөвчлэн данд сургуультай ярих ингээ хувийн нэг тийм шинж тамирчтай сургуулийн дөрөм журамтай ингээ холбоотой тийм болчдаг. За дахиад ганцхан их асуудал өчи. Тэгээл туслаа. За зүйл ханаас болохоор нөгөө хятад залуучууд өөртөө их сургуульд сурах нь хэцүү юу? Одоо хятадын 10 жилийн төгсөөд их сургууль руу орох босгоо нь өндөр байдгүй. Хятад залуучууд болох их сургууль сурж байна уу? Хятад залуучууд ер нь бүгд их ихтэй сургуулийн мэдлэгтэй бол төгсдөг Монгол шиг эсвэл бүгд хэцүү юу? Манай монголчууд ер нь харьцуулахад хэр байна? Аха манай монголчууд бас харьцуулахад айгуу бас юу штэ айгуу сайн ер нь бол Монгол дэрт Монголоос ирж байгаа өөднүүд бол ерөнхийдөө Монгол хүмүүс гэдэг ерөнхийдөө юу айгуу сайн одоо гүйлгээ ухаан сайн тэгээд айгуу хурдан юмыг сурдаг ялангуяа гадаа тэлэг бол айгуу хурдан сурдаг бид нарт өөрсдөө заяас р л с гэдэг нэг тийм их хатуу үг үсэг нүд чинь жинхэнэ одоо энэ гадаа тэлэг сурахад хамгийн их хэрэг болдог тэгэхээр Монгол хүмүүс гадаа тэлэг айгуу хурдан сурдаг за 10 жилийн хөтүүд ингээд их сургуульд орох ингээд юм харьцуулалтыг ингээд авч үзэх юм бол Монголчууд л ерөнхийдөө их их хүмүүс нь хамрагдчихдаг тэг их сургуульд яг тэрний нэгэн амьдлаар хятадууд ч гэсэн ер нь бол баг бүх хүмүүс нь их сургуульд хамрагддаг за хамрагддаг юм бол айгуу цөөхөн тий ер нь бол хөвчлөө хамрагддаг за тэгтээ тэр одоо монголоор бол нөө ээш гэж ярьдаг шүү дээ энэ 10 жил нөө шалгалт байдаг шүү дээ тэр шалгалтан дээр бол асар их өрсөлдөөнтэй юм шалгалт болдог энэний талаар нэвтрүүлэг байдаг энэний талаар тусгаа одоо одоо юу гэдэг энэ бол бүр хэдтэй яра бол хамгийн том одоо одоо юу гэх юм брамар дээр сенсацтай хамгийн том юм асуудал байдаг юм ээш энэ шалгалтын үед бол за энэ шалгалт нь болохоор ингээд 10 жилийн хөтүүд нь юу гэх юм маш их хүн амтай учраас 
за энэ оо маш их хуанд ногцсон одоо нэг хэдэн зуун сургуулиудад хүүхдүүд нь хөөрлөгдөж очиж байгаа учраас энэ төгссөн хүүхдүүдийн оноон бүр тэг мянганы тэдэн хуваар ингээд дээр дор орж ингээд чихсдэг учраас энэ бол бүр асар их хэмжээний өрсөлдөн асар их хэмжээний хүч одоо ийм аим бүр эсвэл үгэрэлх хар гоо аимар өрсөлдөнтэй болдог энэ бол тэгээд ямар сургуулиас авснаас авснаар нь одоо тухайн үнийг яаж сурч яаж сурсан юу хийсэн гэдэг юм тохиолдох харагддаг тийм боломжтой ямар сургуул сурсан ямар мэрэгчлэр гэдгээр нь баргал мэдчих юм тийм за ерөнхийд тим сургуул орсон гэх юм бол а за энэ бол тим сурлахтаа хөвтэй нэг гэдэг шууд мэдэх баг боломжтой за өнөөдөр цаг цаваа гаргаад өнөөдөр бид нарт юм маш сонирхолтой хэрэгтэй зүйлийг ярьсан маш их баярлаа за тэгээд хятадад фейсбүүк орход хэцүү хүндрэлтэй ч гэсэн бид нартай бас онлайнаар ингэж холбогдож нэвтрүүлэгт маань цаг цаваа сурсал ёстой их баярлаа танаа гэрүүлэх юм бас их баярлаа баярлаа та бүхэн ч гэсэн баярлаа мөн пост монголын төслийн хамт толонд мөн одоо манай багийн одоо хамт олон ийм сайхан бас төсөл хэрэгжүүлж байгаа те бас ингээд л хийгээд тархсан монголчуудыг нэгтгэж те монголчуудтай ийм мэдээлэл монгол монгол орны хөжүүлэх талаар имлэх хүн мэдээлэл өгч байгаа би бас аюух баярлалтай тэгээд бас энэ завшааныг ашиглаад ингээд бас ойтнуудыг ингээд те ойтнууд ойтн сурагчдыг монгол доо хүмүүс ингээд илүү их ингээд замын нээж таниулж бас ингээд энэ бас үүсэд оролцоо одоо би бас аюух баярлалтай за баярлаа За хамраарай баяртай. За за хамраарай баяртай. За баяртай. За. За ингээд өнөөдөр юм аа нэвтрүүлгийн оролцоо ш та бүхэнд хятад улсад сурах мэдээллийн талаар бас мэдээлүүдийн өглөө. За хэрвээ та бүхэн үсээд нэмэлт бүр мэдээлэл явах хэрэгцээ байгаа бол Positive Mongolians in China гэсэн Facebook page-ээр ороод та бүхэн мэдээллийг авах боломжтой. Гэхдээ яаж авах вэ гэхээр манай ариун зэсэг манай өөрөөс төр ерөнхийдөө хүмүүс ирсэн асуултуудаар а ерөнхийд мэдээллийг нэгдсэн байдлаар өгнө гэсэн учраас та бүхэн өөрөө та хэрэгтэй асуултуудыг мессежээр бичээд үлдээгээрэй. За тэг ариун зэсэг манай өөрөө цав болцоогоор та бүхэн хариулах болно. Тэгээ ер нь бол ариун зэсгийн маань хэлснээр өнөөдрөөс эхлээ цаг алтахгүй дараа жил ялсан сарт та болон эсвэл таны хүүхэд таны танд хүмүүс чинь бакалавр мастер докторын зэрэг хамгаалах жагаа бол өнөөдрөөс эхлээд материалуудаа бэлдээд өөртөө ингэж хичээх юм бол заавал ямар нэгэн байгуулгаар дамжуулах шиг харддаггүй өөртөө хүссэн мэрэгчлэр хүссэн сургалтаас орох болцоо байгаа шүү гэж хэлсэн нэг биш нэлээд эдэн сургалт руу материал явуулаад тэр дундаас сургалтаа сонгоод орох болцоо магадлал нь илүү их өндөр болно шүү гэж бас захиж байлээ Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийг та дуусны дараа нөхөд урдаас нь бас үзэж явуулах болох учраас за хятад руу сургууль сонирхож байгаа ямар мэрэгчлэр ямар сургууль яаж сурах тэр бүх мэдээлэл сонирхож байгаа хүмүүс энэ нэвтрүүлгийг шийдлээд хүргээд өгөөрэй тэгээд магадгүй хэрэгтэй хүмүүс нь хүрээд тухайн орны мэдлэг боловсрал мундаг тэр бүх мэдээллийг манай монгол залуучууд монголчууд маань аваад их орондоо тэргийг хэрэгжүүлнэ гэдэг гайхалтай сайхан үгийг хэлмээр байна. Тэгээд ороо орон тархан суугаа их орноо төлөөлөн улс улсад их орныхаа нэрийг гаргаж мундаг суралцж байгаа бүх ороо орны монгол оюутнуудтай маш их баярлаа. Тэгээд их орондоо хурдан очиж их орныгоо хөгжилт зэрэглэлт нэмэр болоорой гэж бас захимаар байна. Тэгээд өнөөдөр энэ сүрүүлгийг үүсэн та бүхэндээ баярлаа. Харин маргааш Дахиад бас нэгэн сонирхолтой зүйл орох байгаа. За энэ зүйл маань л хараа Лондон гэх сургуулийн оюутан Бэлгүүн гэдэг зүйл оролцох байгаа. Бэлгүүн маань маргааш та бидэнд Англи, Франц, Герман, Орос за гэж нөгөөх нь за энэ хэлнүүдийг хэрхэн сурах талаар болон одоо өөр яг одоо суралцаад энэ хэлүүдийгээ ярьж чаддаг мөн цаашаа үрдүүлээд ингээд мэдээж хэлийг бүр төгс сурна гэж одоохондоо байхгүй учраас тухайн хэлийг бас маш сайн суралцж байгаа залуугийн хувьд нэг зэргийн олон хэлийг сурж байгаа залуугийн хувьд та бидэнд энэ мэдээллийг хэрхэн сурах вэ гэсэн мэдээллийг өгч байгаа юм шүү. Тэгэхээр та маргааш цаг хугацаа өөртөө гаргаад заавал тэр нэвтрүүлгийг үзээрэй. Тэгээ маргаашийн яг Монголын 9 цагаас манай пэйж уцаар энэ нэвтрүүлэг гарах болно. Тэгээ маргаашийн нэвтрүүлэг хүртэл төр баяртай.